Merhaba hoş geldiniz. Yine elli sorumuz var. Arkadaşlar videolar baştan sona izleyin. Bir de sınava girmeden önce bir hafta 10 gün bu şekilde video izleyin. Boz soru çözün. Adam sınava giriyor. Bir gün video izlemiş bir iki tane hocam çıkmadı diyor. Çıkmaz arkadaşlar. Bir hafta 10 gün yapın diyorum. Bak program bu şekilde olması gerekiyor. Hepinize başarılar diliyorum. Beğenmeyi unutmayın videoyu desteklemek için. Teşekkür ederim desteğiniz için de. Şekle göre bir numaralı araca arkadan çarpan iki numaralı araç sürücüsü hakkında hangisi kesinlikle söylenir diyor. Gözlerinin iyi görmediği, hız kurallarına uymadığı, araç lastiklerinin eski olduğu, takip mesafesi kuralını ihlal ettiği. Şimdi baktığımız zaman bir kaza var. Kazada bir tane önümüzde geyik var. Lehada da geyik lehası var. Yani burada yabani hayvan çıkabilir diyor. Geyikler çıkabilir diyor. Dikkatli ol diyor. Fakat dikkatli olmamış iki numaralı araba çarpmış. Neden çarpmış? Tabii ki takip mesafesi kuralını ihlal ettiği için. Gözlerini iyi görmediği kesin yorumlayamayız. Hız kurallarına uymadığını bilemeyiz. Lastiklerin eski ya da yeni olup olmadığını bilemeyiz. Ama takip mesafesini ihlal ettiğini biliriz. Neden? Hep söylüyoruz. Arkadan çarpmalarda Arkadan çarpmalarda suçlu her zaman arkadaki araçtadır. Sebebi de takip mesafesini ihlal etmesidir. Aşağıdakilerden hangisi araç hızının gerekli şartlarda uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir? A. Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi. B. Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması. C. Dönemeçlere girerken hızın arttırılması. D. Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması. Arkadaşlar bakın şimdi 3 olumlu bir olumsuz taktiğini göstereceğim burada. Diğer araçların geçişine engel olacak şekilde yavaş sürmek arkadaşlar hızlı sürmek ne kadar tehlikeliyse yavaş sürmek de iyi bir şey değil. Bu eksi kötü bir şey. Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması güzel bir şey. Dönemeçlerde hızın artırılması kötü bir şey. Gabarinin üzerine çıkmak da kötü bir şey. Bakın 3 tane eksimiz var bir tane artımız cevabımız nedir? Budur. 3 tane artı bir tane eksi olursa o zaman cevap eksi olur. Bu 3 artı 3 olumlu bir olumsuz kuralı çoğu zaman tutar. Fotoğrafa göre hangi araçların bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır. 4 tane aracımız var. Bölünmüş bir yol. Nereden anladın hocam yolun bölünmüş olduğunu? Şu bölün, bölün bak şu işte ayrıcıdan anladım. İkisi bu tarafa, ikisi bu tarafa gidiyor. Cevabımız nedir arkadaşlar? Tabii ki 3 ve 2. Hocam niye? Arkadaşlar bakın sol şerit sürekli işgal edilmez. Mesela bu araç bunu solladıktan sonra artık buraya geçecek. Bu araç da bunu solladıktan sonra artık buraya geçecek. Yani devamlı işgal edemezsiniz. Ad üstünde bu şerit sol şerit sollama şerididir. Hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir diyor. Yani aracı sollarken hangisini yapmak zorunda değilsin. Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek bu dursun. Geçmeden önce dönüş sola dönüş ışığını yakmak, sinyalini yakmak. Aracı sollarken biz nereden soluyoruz? Soldan soluyoruz. Şu şekilde düşünün. Bir araç var. Şu şekilde bir araç daha var. Bu şekilde gözünüzde canlandırın. Sollamak için şuradan gideceğiz. O zaman dönüş ışığını yakacağız. Bu da doğru. Karşı yönden gelen trafik kontrol tabii ki kontrol etmeden buradan bir araba geliyorsa olmaz. Başka araç tarafından geçilmiyor olmak. Sollamadan önce bakacaksın başka bir araç geliyor mu arkamdan seni sollamaya çalışıyor mu? Buna da bakarsın fakat A seçeneği emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı. Arkadaşlar emniyet şeridi ad üstünde emniyet şerididir. Acil durumlarda kullanılan bir şerittir. Özellikle geçiş üstünlüğüne sahip ambulans, polis gibi araçlar kullanır. Bu yanlış. Diğerleri doğru. İşaretlemelerden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır? Levhalara bakalım. Bunlar yola işaretleniyor. Yola çizilen şeyler. Cevabımız nedir? Tabii ki B seçeneği. Yani bu burada Bölünmüş yol başlıyor demektir. Şu diğerlerini anlama geliyormuş. Onlara da bakalım arkadaşlar. Bize sorduğu şuydu. Bölünmüş yol başlangıcıydı. Bu çok çıkar. Bu ayrım çıkar. Mesela şu tali yol. Bu taral alana girilmez. Bu da yavaşlama uyarı çizgileridir. 
Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme gereçlerden biri değildir? Üçgen reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı, sarı ışıklı dönerli uyarılı lambası. Doğru cevap. Üçgen reflektör evet, ilk yardım evet, yangın söndürme cihazı okey. B seçeneği cevabımız. Arkadaşlar burada zorunlu malzemeleri ben sıraladım. İşte takograf otomobilde otobüste bulunacak. Taksimetre taksilerde yangın tüpü birçok araçta bulunuyor. Sadece bisiklet, motosiklet hariç. Reflektör işte burada hangi araçta ne bulunması gerekiyor? Bu şekilde yaptım mutlaka okuyun bu sayfaları. Geçelim. Karayolları yönetmeliğine göre Aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması halinde araç için yeni tescil belgesi düzenlemek zorunludur? Hurday ayrılması, teknik değişiklik yaptırılması, aracın yaralanmaları kaza, yaralanmalı kazaya karışması, aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması. Doğru cevap B seçeneği. Aracın üzerinde teknik değişiklik yaparsanız Tescil belgesini yeniden düzenlemek zorunludur arkadaşlar. Geçelim. Sürücü belgesi sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan değildir? Bakalım. Ölümlü asli kusurlu olmak ölümlü kazalarda. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak. Trafik işaretleriyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek, kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü araç kullanmak. Arkadaşlar, ölümlü kazaya karışmak bir yıl süreyle alınır ehliyetiniz. Yine uyuşturucu veya uyarıcı maddede alınır. Yine kanunun belirlediği sınırın üstüne çıkınca da alınır. Fakat %10 sınırını oranında aşmak, hız sınırını ihlal etmek para cezasıdır. Unutmayın. Doğru cevap C seçeneği. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır? Geriye gitmek, geri gitmek, zorunluluk dışında park etmek, hızına uygun şeritte gitmek. Cevap D seçeneği. Geri gitmek yasak, geriye dönmek yasak, park etmek yasak zorunluluk durumunun dışında. Doğru cevap D seçeneği. Geçelim. Yukarıdakilerden hangilerinde bir taşıtın öndeki taşıtı geçmesi yasaktır? Yani sollama yasaktır. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken evet. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde evet. Kavşaklarda demir yolu geçitlerinde buralara yaklaşırken evet. Arkadaşlar bunları görürseniz sollama yapamazsınız bu bölgelerde. Birkaç tane daha yer var onları da göstereyim. Arkadaşlar buralar sollamanın yasak olduğu yerler. Mutlaka okuyun. Sınavda çıkar. Ben önemlilerini şöyle bir şekil işaretleyeyim. Fakat diğerleri de çıkar. Geçelim. Şekildeki bölünmüş karayolunda 3 numaralı araç sürücüsünün azami hızı saatte kaç kilometredir? Bu 3. Cevap C. Neden C? Yolda 70 yazıyor arkadaşlar. Yani burada en fazla 70 ile girebilirsiniz. Anlamını taşıyor bu. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır? Cevabımız nedir? Evet. Levhalara baktığımız zaman burada leha, cevabımızın C seçeneği olduğunu görüyoruz. Karşıdan gelene yol ver levhası. Bu A seçeneğimiz neydi? İki yönlü trafikle yani bu yol bir gidiş bir geliş için ayrılmış. Bu bir sonlandırma ortadan çizgi olursa siyah lefalarda arkadaşlar. Yani kamyonlar için öndeki taşta geçme yasağı sonu. Otomobiller için sollama yasağı sonu bu da. Şimdi bununla ilgili ne karşımıza gelebilir başka? Şu leva önemli bu karşıdan gelene yol ver lefası. Şurada karşımıza çıkıyor. Mesela iki araç karşılaşıyor. Otomobille kamyonu karşılaştırıyor. Buradan kamyon geliyor. Buradan otomobil. Diyor ki hangisi hangisine yol verecek? Normal şartlarda kuralımız nedir? Otomobil daha hızlı ve daha seri bir araç olduğu için otomobilindir yol hakkı. Yani kamyon otomobile yol verecek. Fakat bu levhayı getiriyor otomobilin olduğu yere koyuyor. Bakın otomobilin olduğu yere bu levhayı koyuyor. Bu, o zaman durum ne olur? Otomobil kamyona yol verecek. 
Bakın onun için resimli sorularda sorar bu levhayı koyar. Hangi hangisine yol verecek diye sorar. Ona çok dikkat edin. Hangisi trafik kazası grubuna girer? Viraj alamayan aracın devrilmesi, karayolunda park etmiş olan aracın yanması, karayolunda doğal nedenlerle trafiğe kapatılması, duran otomobil üzerinden inşaat halindeki binadan tuğla düşmesi. Bunların çoğu iş kazası filan falan fakat bu A seçeneği trafik kazası grubuna giriyor. Unutmayın. Basit soru yorumlamanız gerekiyor. Onun için üzerinde durmaya gerek yok. Şekle göre hangisinin yapılması yasaktır? Bakalım şeklimize. Evet burada. Bir numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi. Bir numara evet sağda. Arkadaşlar kamyonlar her zaman çok yönlü yollarda sağ şeritten gider. Sollama yapacağı zaman diğer şeride geçer. Sollamasını yapar sağdan devam eder. Bu bir sınav sorusuydu. Bu doğru. Biz yanlış olan arıyoruz. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi 2. Bu araç buraya. Arkadaşlar burası bir bölünmüş yol. Çünkü bak buradan. Bak yoldan. Yani bu araç kesinlikle çiftten çift düz çizgi var. Buradan buraya araç geçemez. Buradan da buraya kesinlikle geçemez. Cevabımız neymiş? B seçeneğiymiş. Cevap direkt çıktı. Başka da söyleyecek bir şey yok. Diğerlerine bakmamıza da gerek yok. Ama siz bakabilirsiniz yine. Verilenler için hangileri söylenebilir? 1. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. Trafik kazası geçiren kişiler. Doğru. 2. Bu kişilerin bozuk psikolojileri ailelerine topluma olumsuz yansır. Evet. O da doğru. İkisi de doğru. O zaman C seçeneği. Geçelim. 2 otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır. Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanmanın eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü inen aracın geçişini kolaylaştırması ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir. Öfkeli, yetenekli, sabırsız, hoşgörülü. Bak ne diyor? Aslında bu soru öğretici bir soru. Biz neyi öğrenmiş oluyoruz bundan? Şu çok önemli bir bilgi, kıymetli bir bilgi. Neymiş arkadaşlar? Çıkandaymış eğimli yollarda karşılaşmalarda yokuş yukarı çıkandaymış yol hakkı ama ona rağmen diyor yol buzlu diyor yol kendi hakkı olmasına rağmen çıkan kişi inene kolaylık sağlamış bakın inene kolaylık sağlamış bu nedir hoşgörülü olduğunu gösterir bakın cevap hoşgörülü ama şu da ayrı bir sınav sorusu olarak çıkıyor karşımıza unutmayın. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda kaç kilogram kapasiteli yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunludur? Toplam 12, toplam 2, toplam 6, toplam 3 kilo. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili otomobili soruyorlar. Geçenlerde otomobili sormuşlardı. Bunu da sorabilirler diye tahmin ediyorum. Cevap A seçeneği toplam 12 kilogram. Şimdi burada ben hepsini vereceğim. Bunu Türk'ün sitesinden aldım bu veriyi. En doğrusu en son çıkan değişiklik budur. Bakın tehlikeli madde taşıyan araçlarda toplam 12 toplamı soruyor. Bakın şurada toplam 12 kilogram. Şimdi otomobili sorarsa nedir? Binek araçlarda yani otomobilde 1 adet 1 kilogram. İşte bunların hepsini kabaca okuyun çok diye detaya girmenize gerek yok. Otomobille tehlikeli maddeyi bilseniz yeterli olur diye düşünüyorum. Fren pedalına basıldığında fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi nedir? Flaşörü arızalıdır. Yağmur sensörü arızalıdır. Yanmayan lambaların ampulü patlamıştır. Geri vites müşiri arızalıdır. Frene bastığımızda ne olacak? Fren lambalarından biri yanmıyor. Normalde ikisinde yanması lazım. Cevap nedir? Bir yanmıyorsa ampul patlamıştır. Arkadaşlar bunun çok farklı nedenleri olabilir. Fakat bu soruda cevap bu. Fakat başka soruda cevap değişebilir. Şöyle ki aydınlatma sisteminin arızalarını ben buraya koyuyorum. Genel olarak mesela. Mesela bir, yan, bir yanmıyorsa demiş fren pedalından. Mesela bir yanmıyorsa ampulün patlamış veya bağlantıları gevşektir diye de çıkar. Fren lambalarının ikisi birden yanmıyorsa sigorta veya fren müşürü arızalanmıştır. Burada sebepler var. Bunlar siz okursunuz. Mutlaka okuyun. Ekran fotoğrafını alın. 
Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi ne olabilir? Flaşör arızaldır, yağmur sensörü arızaldır, fren müşürü arızaldır, geri vites müşürü arızaldır. Fren lambası yanmıyorsa frenle alakalı bir sistemde bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Bu da cevabımız nedir? Fren müşürü arızaldır diyoruz. Aracın farlarından biri yanmıyorsa sebebi nedir? Benzin azalmıştır, yanmayan far ampulü patlamıştır, sigorta atmıştır, akümülatör boşalmıştır. Arkadaşlar farlardan biri yanmıyor, fren lambalarından biri yanmıyorsa... Yani iki ışık olan şeylerden biri yanmıyorsa muhtemelen cevap ampul patlamıştır. İkisi birden yanmıyorsa cevap değişir. Onu az sonra göstereceğim ya da bugün yarın yine anlatırım. Onunla ilgili bir tane tablomuz var. Takipte kalın. Sinyal lambalarından ikisi de yanmıyorsa sebebi nedir? Benzin azalmıştır. Yanmayan sinyal ampulü patlamıştır. Sigorta atmıştır. Akümülatör boşalmıştır. Cevap nedir? İkisi birden yanmıyorsa cevabımız sigorta atmıştır. Eğer bir yanmıyor deseydi arkadaşlar ampul patlamıştır olacaktı cevabımız. Bunlar çok karışık birbirine çok karışır. Onun için şu tabloyu telefonunuza kaydedin. Bakarsınız ara ara. Zaten basit aslında mantığını oturtursanız kafanızda. Sinyal lambalarından bir yanmıyorsa sebebi nedir? Benzin azalmıştır. Yanmayan sinyal ampulü patlamıştır. Sigorta atmıştır. Akümülatör boşalmıştır. Bakın biri yanmıyorsa diyorsa cevap B seçeneği. Ampül patlamıştır. Şimdi ben size bir şey göstereyim. Yanmama sebepleri burada. Bakın aynı sorunun bir değişi. İkisi birden yanmıyorsa cevap ne? Sigorta atmıştır. Sigortada bir sıkıntı vardır. Fakat bakın biri yanmıyorsa ampül patlamıştır. Ne kadar birbirine benziyor sorular. Şu tablo da önemli. Geçelim. Araç farlarından ikisi de yanmıyorsa sebebi nedir? Fren arızası, farların sigortası atmıştır, yağ azalmıştır, hava filtresi azalmıştır. İkisi birden yanmıyorsa sigorta ile alakalı bir sıkıntı vardır. Biri yanmazsa ampul patlamıştır diyecektik biz bu sorumuzun cevabına. Burada da tablomuz vardı. Marş yapıldığında gösterge ışıklar yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem hangisinde olabilir? Marş yaparken hani kontağı bir kere açıyoruz böyle ışıklar filan yanıyor. Sonra bir, bir kısım ışıklar sönüyor. Sonra tekrar basıyoruz. Marş motoru dönmüyor. Yakıt bitmiştir. Batarya zayıflamıştır. Lastik basınçlar düşüktür. Motor yağ seviyesi azalmıştır. Ezber sorusu fakat şıklar arasında mantık da yürütebilirsin. Marşın yakıtla alakası yok. Marş sistemi lastik basınçlarında yok. Yağ seviyesinde alakası yok. Cevap B seçeneği. Arkadaşlar birazcık aküde pil var. Pilde yani güç var ama aracı çalıştıracak kadar güç yok demektir bu. O basit ışıkları yakabiliyorsun ama böyle marş için baya böyle güçlü bir ışık şey lazım elektrik. Onu karşılayamıyor demektir. Marş sisteminin bunlar önemli bakın. Marş motoru dönmüyorsa akünün boşalmasından kaynaklıdır. Bitmesinden azalmıştır. Uzun süre sıkça marş yaparsan akümülatör boşalır. Motorun çalışması için ilk hareketi veren sisteme marş sistemi diyoruz. Marşı yapmak 10-15 saniyeden uzun sürmemeli. Sürerse eğer aracınız marş yaptınız çalışmadı biraz bekleyip tekrar marş yapacaksınız. Burada birkaç madde var bunların hepsi altın bilgilerdir. Önemlidir. Şekildeki güç aktarma organları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bunlar tek tek de sorabilir bu şekilde de sorabilir. Ezber sorusu burada en bildiğinden başlayacaksın. Benim en bildiğim mesela şu ortadakidir diferansiyeldir. Bu Nedir? Akstır. Bu nedir? Şaft. Şaftın kaymış derler ya. Bel kemiği gibi düşünün mesela. Aracın omurgası gibi şaftı. Cevap A seçeneği. Bu şeye güç aktarma organlarına şu şekilde kısaca bir bakalım arkadaşlar. Tüm organlar burada yazıyor. Organların görevleri nelerdir? Mesela ben dedim ya şu önemli diye. Bu diferansiyeli ne yapıyor? Aracın virajda dönüşünü kolaylaştırıyor. Yani diğerlerinin de özellikleri var mutlaka. Debriyaj sistemini sorarlar zaman zaman. Özellikle şunu sorarlar. Motorun hareketi diğer güç aktarma organlarına aktarılmaz. Bak şu motorun hareketini isteğe göre keser ve isteğe göre verir. Bu nedir? Debriyaj kavrama sistemidir. Bu da çok çıkar. Fakat şunların da hepsinin çıkma ihtimali var. Bir kere okuyun videoyu durdurup ekran fotoğrafı alın. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen sistemin görevi nedir? Soru işaretle gösterilen yere iyi bakalım. Yakıt tüketimini azaltmak, aracın fren mesafesini kısaltmak, yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak, aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak. Burada gördüğümüz üzere 
soru işareti gösterilen yay gösteriliyor ve dikkat çekmiş şurada 4 tane yaya dikkat çekmiş. Bu yaylar süspansiyon sistem elemandır, helezon yaydır. Bunların amacı yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmaktır. Darbe dediğimiz nedir? Yolda giderken mesela çukura düşersin ya da kasise girersin. Araba sarsılır ama sana yansıtmaz onu. Ne için? Bu yay sayesinde arkadaşlar. Bu süspansiyon sistemi dediğinde aklımıza şunlar gelecek. Darbe titreşim sal salınımları sönümler. Konfor sağlar. Bu önemli arkadaşlar. Nasıl konforu sağlar nasıl güvenlik aslında çok tit titreşimi size yansıtmadığı için direksiyon hakimiyetiniz de kaybolmayacağı için güvenlik de sağlıyor aynı zamanda. Eğer çok titreşim olsa ya da size çok yansıtsa direksiyon hakimiyetinizde kaybedebilirsiniz. Unutmayın yine çok derin çukurlara ya da çok büyük kasislere girerseniz bunlar zarar görebilir. Onu da unutmayın. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında motor yağında su soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir. Yani birbirinin yer değiştirmişi. Yağında su, suyunda yağ oluyor. Enjektör, marş motoru, egzoz manifoldu, silindir, kapak contası. Yani bu demek oluyor ki suyun içerisine yağ sızmış, yağ karışmış. Cevabımız nedir? Cevabımız D seçeneği, conta. Conta ne işe yarıyor zaten arkadaşlar normal hayatta da? Sızdırmayı, sızmayı engelliyor. Şimdi şurada göstereyim ben size. Çünkü sınavda çıkıyor. Arkadaşlar işte şu silindir, kapak contası. Şu gördüğünüz parça. İşte bu da silindir. Şu şuraya geliyor. Bunun üstüne geliyor bu conta. Üstüne parçayla montajlanıyor. Montajlandığı için bir bu conta bunun içerisinde sıvının dışarı çıkmasına, dışarıdaki sıvının da içeri gitmesini engelliyor. Fakat bu conta bozuksa küçük bir alan dosya içerisinde su karışabilir. Bu da işte arkadaşlar silindir kapak contası yanarsa ya da bir sıkıntı gelirse başına Aynı zamanda motor zor çalışıyor. Sebebi de pistonların yuvalarına su dolmasıymış. O da ayrı bir şey. Bilgi. Geçelim bunu da. Aracın cam suyuna kışın donmaması için hangisi konulur? Cam suyu antifrizi, akü elektroliti, fren hidroliği, motor yağı. Donmama anahtar kelimemiz. Cevabımız nedir? Antifriz. Buradaki cevabımız. Antifriz ne işe yarıyor? Ona bir bakalım. Şimdi antifriz şu işe yarıyor. Gördüğünüz üzere en başta donmayı engelliyor. Sonra motorda oluşacak pas korozyonu önlüyor. Bu da önemli. Yine başa, başka ne var? Evet kışın donmaması için pas korozyon. İşte aslında dondurmadığı için pas korozyon önlediği için parçaların ömrü de artmış oluyor. Her türlü iklim şartlarında tercih etmenizde fayda var antifrizi. Geçelim. Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar? Çıklarımıza bakalım. Marş sistemi, yakıt sistemi, direksiyon sistemi, ateşleme sistemi. Tabii ki cevabımız nedir? Yönlendirme diyorsa bunlar arasında hangisi yapar? Direksiyon. Arkadaşlar soru çok basit, zor gibi gelmesin. Aracı yönlendiren parçamız direksiyondur. Geçelim. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştıramayacak şekilde açıldığında gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa arıza hangisinde olabilir? Marş motorunda soğutma fanında motor devir göstergesinde akü şarj ışığının ampulünde. Yani şuradaki soru ne diyor? Aracın kontak anahtarı motoru çalıştıramayacak şekilde açıldığında. Hani biz aracı çalıştırmak için bir kere şöyle açıyoruz ışıklar yanıyor. İkinci açtığımızda çalışıyor ya. Burada sorduğu soru şu. Bir kere açtığımızda eğer bu ışık yanması gerekir diyor. Yanmıyorsa sorun nedir diyor. Bu ışık neydi? Akü ışığı. Şarj ışığı. Doğru cevap nedir? Sorun akü şarj ışığının ampulünde olabilir. Hata. Ya da arıza. Geçelim. Araçlarda hangisinin bulunması olası kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır. Bakın azaltır diyor. Doğru okumak soruyu çözmenin yarısı. Alarm, hava yastığı, merkezi kilit, hız sabitleyici. Ölüm ve yaralanmayı azaltan sistem. Bunlar arasında hangisi? Tabii ki hava yastığı ölüm ve yaralanmayı en aza indirir. Bir diğer şeyimiz neydi? O da emniyet kemeri. Yine emniyet kemeri de ölüm ve yaralanma riskini en aza indiriyor. Unutmayın. Kazayı önlemiyor bunlar arkadaşlar bakın. Hava yastığı ve emniyet kemeri kazayı önlemiyor. Fakat olan bir kazada ölüm ve yaralanmayı aza indiriyor. Şurada hava yastığı ile ilgili kısaca göstereyim ben size. Gösterge paneli işareti budur. 
Hava yastığı dediğimiz şey de budur. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan yakıt tasarrufunu etkileyen ayarlardan biri değildir? Par ayarı, buji ayarı, avans ayarı, rolent ayarı. Yakıt tasarrufu. Şimdi buji ayarı, bujiler yakıta faydası var. Biliyorsunuz değiştirmeniz gerekiyor. Hatta buji kablolarını da değiştirirseniz yine yakıt tasarrufu yaparsınız. Buji ve buji kablolarında avans ayarı yine aynı şekilde, rolent ayarı yine aynı şekilde. Burada farın yakıtla hiçbir alakası yok. Alakasız. Yani mantık yürüterek bile çözebilirsiniz. Farın yakıtla ne alakası olabilir deyip cevabı A işaretleyebilirsiniz. Geçelim. Yağ çubuğunun görevi nedir diyor. Antivirüs seviyesini göstermek, elektrolit seviyesini göstermek, motor yağ seviyesini göstermek, soğutma suyu seviyesini göstermek. Arkadaşlar bazen soruların içerisinde mesela bu zor bir soru gibi gelebilir. Cevap bulunuyor. Yağ çubuğu ne ölçüyor? Yağın seviyesini ölçüyor. Ne kadar yağ olduğunu araçta. Bunu nasıl ölçebiliriz? Bakın şu şekilde ölçeceğiz. Şurada kısa bir videomuz var. Bakın yağ çubuğunu çıkartacağız. Böyle bir çubuk bu yağ çubuğu. Temizleyeceğiz. Araç düz bir zemindeyken. Tekrardan daldıracağız. Külbütör kapağından daldırıyoruz arkadaşlar. Yağ, araca yağ külbütör kapağından, sübap kapağından konulur. Yağın deposuna karter denir. Bu şekilde tekrar yağ çubuğunu geri çekip seviyesine bakacaksın. İdeal seviyene iki çizgi arasında olmalıdır. İdeal yağ seviyesi. İşte yağ çubuğunun fotoğrafı da budur. Sorarlar bazen çubuğunu koyup. Karter dediğimiz şey neydi? Yağa depoluk ediyor. Yağın deposu. Yağ göstergesi de budur. Yağ çok fazla ya da çok az olursa ikisi de zararlı arkadaşlar. İdeal olan iki çubuğun arasında bakın şurada olması gerekiyor. İki çizginin üzerinde çizgi var bu yağ çubuğunun. Geçelim. Soğutma fanı çalıştığı halde motorun normal çalışma sıcaklığına düşmemesinin sebebi nedir? Radyatör petekleri tıkanmıştır. Soğutma suyunda antifriz vardır. Araç lastiklerinde hava basıncı fazladır. Soğutma sisteminde termostat yoktur. Şimdi değerli arkadaşlar motor normal sıcaklığına düşmesi için ne yapıyor? Fan çalışıyormuş. Fan çalıştığı halde sıcaklığa düşmüyormuş. Bu fan çalışarak ne yapıyor? Radyatörün içerisindeki suyu havalandırıyor. Soğutmaya çalışıyor. Radyatör bildiğiniz üzere suya depoluk ediyor. Petekler. Eğer vantilatör çalıştığı halde, soğutma fan çalıştığı halde burası soğumuyorsa şıklar arasında mantık yürüteceksin. Çeşitli sebepleri var. Sadece sebebi bu değil. Burada cevabımız A. Petekler tıkanmış olabilir. Suyu azalmış olabilir bunun. Fakat şıklarda birini koyarlar. Çeşitli sebebi var. Suyu azalabilir, soğutma fanı. İşte bu önemli. Petekler tıkanırsa ne olur? İçindeki su devir daimi olmaz. Devir daimi olmazsa da ne olur? Su soğumaz. Yani sıcak su buradan gelecek. Soğuduktan sonra tekrar dönecek motora. Vantilatör kayışı hangisine hareket iletir? Alternatör, marş motoru, yağ pompası, silecek motoru. Vantilatör kayışı nedir arkadaşlar? Evdeki bildiğiniz yazın havayı soğutmak için kullanıyor. Çok sıcak olduğunda. Tamamen o arkadaşlar anladığınız o. Aracı soğutmak için kullanılıyor. Radyatörün arkasında bulunan pervane. Bu hangisini hareketi iletiyor? Tabii ki alternatörü. Alternatör ne yapıyor? Aracın elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de şarj ediyor aküyü. Bakın şu şekilde göstereyim size. İşte şu şekilde bir kayış var. İşte bu kayış sayesinde burada pervane filan dönüyor. Çeşitli yerlere daha bağlı bu kayışlar arkadaşlar. Neymiş? Motorun kırak milinden hareketini alarak devir daim su pompası, vantilatör ve alternatörün çalışmasını bakın. 3 parçanın çalışmasını sağlıyormuş. Anladığınız üzere dolayısıyla burada da nedir sorumuz? Hangisini hareket iletir diyor alternatöre. Şıklar arasında devir daim pompası, vantilatör bunlar da olsaydı belki bunlar da olabilirdi. Fakat gördüğünüz üzere şıklarda sadece A olduğu için cevabımız A seçeneği. Yine bununla ilgili arkadaşlar... Şurada okumanız gereken 1-1,5 santim esnemelidir filan falan. Bu da önemli. Bunları da okuyun. Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteği ile ilgili hangisi doğrudur? Soru uzun olduğu için eleyerek gidelim bakalım. Her iki kurtarıcı nefesten sonra havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılır. Arkadaşlar havanın geriye çıkmasına izin vermeme. Bu yanlış. Suni solunum yapmak için ilk yardımcının kazaz eden ağzını kendi ağzını için alacak şekilde yerleştirmesi. Bu doğru ama diğer şıklara da bakalım. Kazazede 20 kalp masaj yaptıktan sonra suni solunuma geçilir. Yanlış. Niye yanlış olduğunu az sonra söyleyeceğim. Göğüs kemiği 4 santim. Yanlış. 
Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Şimdi niye yanlış? Burada 4 yanlış, burada 20 yanlış. Sebebine gelirsek burada arkadaşlar. Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili her şey burada yazıyor. Bu sayfadan kesinlikle soru gelme ihtimali çok yüksek. Burayı okuyun. Mesela az önce 5 santim bak. Niye yanlış olduğunu söyleyeyim. 30 kalp masajı. 10 saniye. Bunlar çok önemli. Bilincin kapalı olması durumunda dilin de geriye kayması ya da solunum yoluna yaban cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazeden boyun travması yoksa hava yolunu açmak için nokta nokta pozisyonu verilir. Yukarıdaki açıklamalarda boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? Şok, oturuş, yarı yüzü koyun yan, baş geri çene yukarı. Ne diyor arkadaşlar? Dil geriye kaçabilir diyor. Bunu önlemek için diyor. Solunum yolu tıkanabilir bundan dolayı da diyor. Bunun için diyor hava yolunu açmak için diyor. Baş geri çene yukarı pozisyonu verilir kişilere. Cevabımız D seçeneği. Şimdi nedir bu baş geri çene yukarı? Budur arkadaşlar. Bu pozisyonu niçin veriyormuşuz? Hava yolunu açmak için. Fakat bir yerde vermiyoruz bu pozisyonu. O da nedir arkadaşlar? Boyunda buralarda hasar varsa bu pozisyonu veremezsiniz. Unutmayın. Pozisyonun sıralaması da bu şekilde. El alına yerleştirilir. Bu da çıkar. Bu ilk yardımcı yukarıdaki uygulamalarından hangisinde hatalı davranmıştır? Yani hatalı olana bakalım. 1. Olay yeri yeterince görülebilir bir biçimde işaretliyor. Yani koruma önlemlerini alıyor. Önünün arkasına reflektör koyuyor. Burada doğru davranmış. Kıvılcım ile oluşabilecek ışıklandırma ve çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor. Bu da doğru yangın çıkmasını önlemek için. Çünkü kaza olduğunda benzin çıkabilir. Benzin filan dışarıya akabilir. Bu durumda sigara filan içirmeyeceksiniz. Bilinci, değerlend Bilinci değerlendirme sonucu tüm uyarlarına karşı tepkisiz olduğu bilinen kazazede şekerli içecekler içiliyor. Bu nedir? Yanlış. Arkadaşlar ilk yardımda yiyecek içecek yok. Bu hatalı. Diğerleri doğru. Cevap C. İlk yardımda yiyecek içecek nerede var? İşte kan şekeri düşmüşse bir kişinin şekerle ilgili bir durum varsa orada belki e, şekerli içecekler yiyecekler verebilirsiniz. Onun dışında yiyecek içeceği ilk yardımda yok. Unutmayın. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur? Otobüslerde, minibüslerde, otomobillerde, motorsikletlerde. Çok kolay bir sorun. Koruma başlığı zaten bu şıklar arasında motorsikletlerde takılıyor yalnızca. Bunu da bilelim. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? Uzun ve detaylı bilgi verilmesi. Uzatmaya gerek var mı ilk yardımda? Yok. Hayır. Uzun değil. Kısa vereceğiz. Öz vereceğiz ama gerekli bilgileri de vereceğiz. B seçeneği. Yaralıların tüm kimlik bilgilerini, kimlik bilgilerini vermenin hiçbir anlamı yok. Sayısını filan verebilirsiniz. İlk yardımın yapıldıysa nasıl bir uygulama yapıldığını anlatmak. Evet bunu söyleyebilirsiniz. Yani turnike yaptık ya da kaç kişi yaralı var, kaç kişiye ilk yardım yapıldı. Bundan bahsetmelisiniz. Ona göre belki malzeme ya da şey getirebilirler. D. Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci olmak. Hayır soğukkanlı olacak ilk yardımcı. Cevap C seçeneği. Burkulmalarda, burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım şıklara. Şişliği azaltmak için buz tatbik edilmesi, eklemlerdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi, burkulma bacaktaysa kalp seviyesinden aşağıda tutulması, eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması. Doğru olan hangisi? Turnike doğru mu burkulmalarda? Hayır. Bacağı aşağı almak? Hayır. Hareket ettirmek kırık çıkık burkulmalarda doğru değil. Şişliği azaltmak için buz tatbik edebilirsiniz. Bu olabilir. Cevap A seçeneği. Burkulmaya bakalım. Sınavda çıkıyor. Eklem yüzeylerin anlık. Bakın şuradaki kelimemiz anlık. Eklem yüzeylerin kalıcı olarak ayrılması der. Düşürür size. O farklı bir şeyin tanımı. Anlatacağım. Şimdi karışmasın diye anlatmıyorum. Ama burada eklem yüzeylerin anlık olarak ayrılması dediğimiz zaman burkulmadır. Burkulma belirtileri. Ağrı, kızarık, şişlik, işlev kaybı. Burkulmalarda ilk yardım ne oluyor? Burkulan bölge tespit edilecek, sabitlenecek, hareket ettirilmeyecek. Bölge yukarı kaldırılabilir, imkan varsa hareket ettirilmez. Kırık çıkık burkulmalarda kesinlikle ilgili bölgeyi düzeltmeye, doğrultmaya çalışmıyoruz. Bu da önemli. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? 
Kötü kokulara karşı burnunun tatı kama, bilinçsizlik, hareketsizlik veya uyku hali, sorulan sorulan anlamlı cevap verme, gözleriyle hareket eden cisimler takip etme. Koma neydi? Arkadaşlar koma hali artık komaya girmiş kişi deriz yani ağır bir durum. Doğru cevap B seçeneği. Komada bilinçsizlik vardır, hareketsizlik, uyku hali vardır. Yani komada arkadaşlar az sonra anlatacağım. Kötü kokulara karşı burun yani koku bile alamayabilirsiniz komada. Cevap zaten veremezsiniz komada. Gözü hareket etti takip edemezsiniz. Bilinç kontrolü yoktur çünkü. Doğru cevap B seçeneği bilinçsizlik, hareketsizlik, uyku hali komanın belirtileri. Şimdi komayı detaylıca inceleyelim. Sınavda çünkü çok çıkıyor. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin dışarıdan gelen uyaranlara karşı tepkisinin azalması, yok olması da uzun süreli bilinç kaybı. Buradaki en önemli ipucumuz uzun süreli bilinç kaybı. Yani burada bilmemiz gereken uzun süreli bilinç kaybı. Komada. Bir de komanın belirtileri var arkadaşlar. Soruyorlar. Yutkunma, öksürük tepkilerin kaybolması. Dürtülere... Tepkilerin verilmemesi, idrar ve gayta kaçırma komanın en önemli belirtileridir. Bir de komada şu pozisyona bakın, şu pozisyona bakın. İkisi aynı pozisyon zaten. Bunlar koma pozisyonu arkadaşlar. Yani komaya girmiş bir kişiyi bu pozisyona getiriyoruz. Sınavda bazen aynen soruyorlar aşağıdakilerden hangisi koma pozisyondur diyorlar. Bunu da unutmamakta fayda var. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır? Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağı tutmak, kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak, kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak, kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak. Doğru cevabımız tabii ki A seçeneği. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıya tutmak yanlış bir ilk yardım uygulaması olacaktır arkadaşlar. Yani mümkün mertebe kalp seviyesinden yukarı tutabiliyorsak yukarı tutacağız. Neden? Çünkü kan yukarıya daha yavaş çıkar arkadaşlar. Kalpten daha iyi. Çünkü kanı pompalayan kalp olduğu için kan kendinden daha yukarıdaki bir yere daha yavaş çıkar. Su gibi düşünün. Su yukarıya daha fazla yavaş çıkar mesela. Ama aşağıya direkt zaten dökülür. Burada da aynı mevzu. Kalp mevzusu. Çünkü kanın merkezi kalptir. Pompalama noktası. Yine damar üzerine baskı uygulamak doğru bir uygulamadır. Bu yanlış A cevabımız. Basınç noktasına baskı uygulamak Bunları zaten anlatıyoruz detaylıca Bu da doğru Yine turnike uygulamak uygun yerlere Bu da doğrudur Turnike yine durumda uyguluyorduk Uzuv kopması varsa ya da çok büyük çaplı kanamalarda Uyguluyoruz turnike ile genel olarak Geçelim Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının Birbirinden ayrılmasına ne ad verilir Kırık, çıkık, incinme, burkulma Arkadaşlar basit bir soru Fakat kafa karıştırabilir Cevabımız A seçeneği çıkık. Arkadaşlar çıkıklar nerede olur? Eklemlerde. Bakın eklem kelimesi gördüğünüzde çıkık olduğunu anlamalısınız. Kırıklar kemiklerde olur. Şimdi onları detaylandıracağım. Burada cevabımız A seçeneği çıkık. Birbirinden ayrılması. Burada arkadaşlar kırık çıkık burkulma. Çok çıkan sorular. Çıkık neydi? Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır. Burada bilmeniz gereken eklem yüzeyi anahtar kelimemiz. Bir de kalıcı ayrılma. Burkulma ne? Eklem yüzeylerinin yine eklemde olur burkulmalarda anlık ayrılması. Bakın aradaki fark çok ince. Burkulma daha hafif bir şey. Çıkık onun daha ilerisi. Kırık da en ileri. Kemikte oluşan ya da eklemlerde oluşan durum. Yani en basit burkulmadır. Çıkık sonra biraz daha kötüdür durumu. Kırık da en kötü haldir. Şurada bilmeniz gereken burkulma anlık olarak ayrılır. Çıkık kalıcı olarak ayrılır. Bakın burkulma A harfiyle bitiyor. A harfiyle başlıyor anlık. Ek çıkık K harfiyle bitiyor. K harfiyle başlıyor. Yani kodlama bunlar sizin işinizi kolaylaştırmak için. Kırık da zaten başlı başına kemik bütünlüğünün bozulması. Hasar darbe sonucu oluşur. Kırık çıkık burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım nasıl olmalıdır? Sabit tutmalıyız ilgili bölgeyi. Temiz bir bezle kapatabiliriz. Önce yumuşak malzeme ile kaplamalıyız. En önemli hususta hareket ettirmeyeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle hareket ettirmeyiz. Mümkün mertebe sabitleyeceğiz. 
Bir de kırık çıkık burkulmalar düzeltmeye çalışmıyoruz. En önemli uykuşları ya da en önemli ilk yardım tavsiyeleri bunlardır. Geçelim. Animasyonlu soru. Burada neden beklemek zorundasın? Kırmızı arabadan dolayı, bisikletten dolayı, yayadan dolayı, yeşil arabadan dolayı. Videoyu iyi izleyin. Bakın videoyu izlediğimiz zaman cevabımız ne olduğu anlaşılıyor. A seçeneği kırmızı arabadan dolayı. Peki neden kırmızı arabadan dolayı? Arkadaşlar kırmızı araba ana yolda. Biz tali yoldayız. Aslında bekleme sebebimiz ona yol vermemiz. Çünkü tali yolda olduğumuzu nereden anlıyoruz? Dikkatle bakarsanız videoya ters üçgen levhası var. Yani burası yol ver levhasıdır. O araca yol vermeliyiz. Çünkü bizim bulunduğumuz yer tali yoldur. O levha biliyorsunuz ters üçgen levhası tali yolda bulunuyor. Geçelim. Görsele göre hangisinin söylenmesi doğru olur? Görselimize iyice bakalım arkadaşlar. Bu görselleri mutlaka dikkatli inceleyelim. A. Çekilen aracın freni bozuk olabilir. B. Çeken çekilen araç arasındaki mesafe kuralına uyulmuştur. C. Arkadaki araç sürücü, sürücü yönetiminde olmayabilir. D. Çeken çekilen araçlar yüklü olabilir. Şimdi aslında bu soru konuyu öğretmek amaçlı bir soru. Şurada 4 metreyi görüyoruz arkadaşlar. Arada çekilen çeken araç arasında bir ip var. Halat var onu görüyoruz. Tek tek inceleyelim. Çeken çekilen araçlar yüklü olabilir mi? Hayır bu kural kesinlikle yüklü olmaması gerekiyor. Arkadaki araç sürücüsü araç yani şu araç sürücü yönetiminde olmayabilir mi? Hayır bu da yanlış. Sürücü yönetiminde olacak. B dursun A'ya bakalım. Çekilen aracın freni bozuk olabilir. A ile B arasında burada kalırsınız muhtemelen. Çekilen aracın freni bozuk değildir. Nereden neden değildir? Neden anlıyoruz bunu? Kendimiz nasıl bunu yorumlayacağız? Şuradan yorumluyoruz. Aradaki mesafe 4 metre. 4 metre olduğu için demek ki frende bozukluk yok. Eğer fren bozuk olsaydı bu 1 metreyi geçemezdi. En fazla da 5 metre olur zaten arkadaşlar. 5 metreden fazlası da olmaz bu aradaki mesafe. Araya da yansıtıcı koymuşlar bakın dikkat ettiğiniz için. Bunu ne zaman koyuyorduk? 2,5 metreyi geçtiği zaman bu yansıtıcıyı koyuyorduk. Yani araya bir kurdale ya da bir kırmızı bez yansıtıcı konuluyor. Burada doğru cevap B seçeneği. Çeken çekilen araç arasındaki mesafe kuralına uyulmuş mudur? Evet. 4 metre. Zaten en fazla 5 olabilir. 2,5 metreyi geçerse de reflektör koyuyoruz dedim şu an. Geçelim. Yaralı taşımada kullanılan karşılık durarak taşımanın uygulanış biçimi hangisinde gösterilmiştir? Cevabımız nedir? B seçeneği arkadaşlar. Yine burada hızlıca yöntemin tamamını da göstereceğim. Geçelim bunu da. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır? Atel nedir? Şurada pardon. Topuktan dize kadar, dizden kalçaya kadar, topuktan kalçaya kadar, topuktan koltuk altına kadar. Cevabımız D seçeneği. Atel arkadaşlar eskiden işte ahşap. iki tane ahşap. Sağlı söylü. Şimdi modernleşti işte şey oldu. Plastik ateller filan var. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması hangisidir? Bol su ile yıkamak. Yara merhemi sürmek. Kuru sargı bezi ile kapatmak. Oksijenli su ile sarmak. Yıkayıp sarmak. Kimyasal madde deyince ne gelir aklımıza? Mesela akünün suyu. Ya da ne bileyim motor soğutma suyu da olabilir. Çünkü onun içinde de antifriz falan var ya. Ya da en basitinden söyleyeyim. Evdeki çamaşır suyu yanı. Çamaşır suyu çok miktarda elimizi de değdirirsek. Ya da porçöz falan. Bunlar kimyasal madde yakar bizi. Bu durumda ne yapacağız? Bol su ile yıkayacağız. Yine burada şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar herhangi bir çocuk inşallah kimseye olmaz ama çamaşır suyu ya da böyle şekil porçöz temizlik maddesi yutarsa içerse kesinlikle kusturmuyoruz. O da sınavda soru olarak geliyor. Günlük hayatta da işimize yarama inşallah kullanmak zorunda kalmayız ama kusturmuyoruz. Yutmuşsa çamaşır suyunu yutmuşsa kusturmuyoruz. Unutmayın. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede de kesinlikle olması gereken durum hangisidir? Bilinç kaybolması, reflekslerin kaybolması, sesli uyaranlara tepki vermemesi, dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması. Kalp atı üstüne kalp masajı 
Tabii ki dolaşım durması yani kan dolaşımı durur kalp atımlar alınamazsa zaten arkadaşlar kalp atımı olmadığında dolaşım duruyor. Çünkü hani az, az önce de anlattım ya da dün anlatmışımdır. Kalp attıkça atar damarlar kanı vücuda gönderiyor. Dolaşım sağlıyor ama kalp atmazsa atar damar kanı vücuda da gönderemez. Cevap D seçeneği. Evet bugün de bitirdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bol şans arkadaşlar. Beğen tuşuna basmayı unutmayın.